இப்போ இன்னிசையால் படையினா என்ன அதாவது தமிழன் பாருங்கள் சொல்லிலேயே பொருள் வச்சுருக்காங்க ஐயா இன்னிசை அப்படின்னா இனிய இசை அளவடை அளவெடுப்பது இனிய இசைக்காக அளவெடுப்பது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செய்யுள்ள ஓசை குறையாது சரியாக இருக்கும் இயற்சிரி வண்டலை வெண்சிறு வண்டலை தான் வரும் குரல் குரல் வெண்பான்னா அதே மாதிரி வெண்பானாலும் இயற்சிறு வண்டலை வெண்சிறு வண்டலை தான் வரும் அப்போ ஓசையில் எந்த விதமான குறைபாடும் கிடையாது ஆனால் அந்த ஓசை இனிமையாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா காதில் கேட்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்ல பாட்டு இல்லை ஆக இனிமையாக இருக்கிறதுக்காக செய்யுளிலே ஓசை குறையாவிட்டாலும் இனிய ஓசைக்காக குரில் எழுத்து நெடில் எழுத்தாக நீண்டு அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடை இப்போ புரியுதா அதாவது தலை தட்டலை ஓசை குறையலை ஆனால் எதுக்காக இனிய இசைக்காக என்ன பண்ணுறாரு அதை அளவெடுத்து நீட்டுறாங்க உதாரணமாக உங்களுக்கு எப்போவுமே நல்ல தெரிந்த குரலே சொல்லுவேன் தெரியாத ஒன்று சொல்லிவிட்டு துன்பப்பட வேண்டாம் எல்லாம் நல்லா தெரியும் கெடுப்பதூம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதூம் எல்லாம் மழை அப்படி படிக்கணும் கெடுப்பதூம் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை இப்ப அந்த தூ போட்டு ஊ போட்டிருக்கோம் இருக்காருல்ல வள்ளுவர் தூன்னு போட்டு பக்கத்தில் ஊ போட்டிருக்கிறாரு ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்ன கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை இதுதான் இதுதான் இயல்பாக இருக்க வேண்டியது இப்ப அதை சொல்லி பாருங்களேன் கொஞ்சம் கெடுப்பதும் கெட்டாக்கு சார்பாய் மாட்டாங்க எடுப்பதும் எல்லாம் மழை கேட்கறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குது அருவறுப்பாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு வள்ளுவர் கேட்க நல்லா இல்லையே ஐயா ஓசை நல்லா இல்லையே இப்போ தலை பாருங்க கெடுப்பதும் நிறை நிறை கருவிளம் அப்புறம் கெட்டாக இருக்கு கெட்டு நேர் விளம்பும் நேர் இயற்சி ரெண்டில் தப்பு இல்லையே அதே மாதிரி கெடுப்பதும் கெட்டாருக்கு சார்பாய் மற்றாங்கே மற்றாங்கேங்கிறது என்னது தேமாங்காய் இங்கே கெடுப்பதும் கெட்டாருக்கு சார்பாய் மற்றாங்கேன்னு ராங்கேன்னு சொல்லி கடைசியில் முடியும் அப்போ அது நேர் நேர் தேமா இங்கே எடுப்பதும் தேமா மாமுன் நிறை இயற்சி ரெண்டில் தப்பே இல்லையே நீங்கள் அதை அழகு பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பே வராது அப்போ செய்யுளிலே ஓசை குறையவில்லை ஆனாலும் காதில் கேட்பதற்கு இனிமை இல்லைங்கிறதுக்காக து என்ற குரில் தூ என்ற நெடிலாக மாறி அந்த அடையாள எழுத்தாகிய உ என்பதை போட்டு கெடுப்பதூம் அப்படின்றாரு இப்போதும் என்ன ஆகலை குறையலை இயற்சிறு வண்டலை வெண்சிறு வண்டலையில் குறை ஏற்படலை ஆனாலும் மிக இனிமையாக இருக்கிறது ஆக செய்யுளிலே ஓசை குறையாவிட்டாலும் இனிய இசைக்காக குரில் எழுத்து இங்கே எது து அப்படிங்கிற குரில் எழுத்து நெடிலாக மாறி அளவெடுத்து வருவது அதுக்கு அடையாள எழுத்தா ஒரு குரில் எழுத்தா போடுறோம் அப்ப கெடு அப்படிங்கிறது நிறையசை பது அப்படிங்கிறது நிறையசை உம் என்பது நேரசை நிறை நிறை நேர் கரு விளங்காய் இப்ப கெட் என்ன நேரசை காய் முன்னேர் என்னது வந்துருது வெண்சீர் வண்டலை வந்துருது அப்புறம் அதே மாதிரி மற்றாங்கே மற்றாங்கேன்னு சொல்லும்போது அங்கேயும் என்னது ராங்கேன்னு வரும்போது தேமா இங்கே கெடு அப்படின்னு வரும்பொழுது என்னது வந்துடுது நிறைய செய் மாமு நிறைய எரிச்சி ரெண்டலை எடுப்பதூம் அப்படிங்கும்போது அதுவும் என்னாகுது நிறை நிறை நேர் கருவிளங்காய் காய் முன் நேர் வரணும் இல்லையா அப்போ எல்லாம் தேமா அப்போ எல் நேர் அங்கேயும் என்ன வந்துடுது வெண்சீரு வண்டலை வந்துடுது அப்போ தலை குறை அதாவது ஓசை குறையலை ஆனால் இனிய இசைக்காக குரில் நெடிலாக நீண்டிருக்கிறது ஆகையினால் இது இன்னிசை அளவடை அடுத்து கொஞ்சம் கடினமான ஒரு அளவடை சொல்லிசை அளவடை ஐயா அதுக்கு முதல்ல ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஐயா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க முதல்ல சொல்லும்போது செய்யுளி செயலவடைக்கு அடையாள எழுத்தா வந்து அ வரும் ஏ வரும் ஓ வரும்னு சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் இன்னி செயலவடைக்கு நீங்கள் சொல்லலையா ஐயா என்னங்கய்யா நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தமாக கேட்குறது எனக்கு தெரியுது அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இன்னி செயலவடைக்கு 
பெரும்பாலும் என்ன பெரும்பாலும் முழுக்க முழுக்க உ என்ற அடையாள அழுத்தம் மட்டும்தான் வரும் உ என்ற அடையாள அழுத்தம் தவிர வேறு எழுத்து வந்துடாது இப்படி வந்தோடனே அப்போ ஐயா இப்போ நான் ஒரு பையன் எந்த சந்தேகம் கேட்குறேன் சரிங்கய்யா இப்போ நான் புத்தகத்தில் பார்த்தேங்கய்யா தரூம் அப்படின்னு சொல்லி த ரூ போட்டு உ போட்டு இம் போட்டிருக்குங்கய்யா இதை வந்து அங்கே புத்தகத்தில் பார்க்கல செய்யுள் சேலை அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஐயா நீங்கள் எப்படி சொல்லிவிட்டீங்களே ஐயா ஆ அப்படின்னு சந்தேகம் கேட்குறான் வந்தேன் அவன் தான் கேட்குறான் நம்ம பையன் கேட்குறான் இல்லையா அவன் அருமையான கேள்வி தம்பி கேட்டது அருமையான கேள்வி நல்ல செய்தி அது அதுக்காக ஏன்னா குருட்டுத்தனமாக ஆ ஏ ஓ வந்தாக்கும் செய்யுள் சேலைப்படை இப்படி வந்தாச்சுன்னா உடனே இன்னி செல்லப்படைன்னு நம்ம சொல்லிடக்கூடாது அதுக்காக நான் இலக்கணத்தையும் சொல்லி எளிய வகையில் பிள்ளைகளுக்கு புரியணுங்கிறதுக்கான அப்படி சொல்கிறேன் அப்போ இந்த ஊ அடையால் எழுத்து வந்தோடனே நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானம் காட்டணும் நிதானம் காட்டி என்ன பண்ணணும் அதை அசபிரித்து பார்க்கணும் அசபிரித்து பார்க்கும்போது இரண்டே அசை இருந்தால் அது செய்யுளிசை அளபடைதான் ஏன் அப்படின்னா ஓசை குறையும் பொழுது அது அளபடுக்க வருகிறது ஆகையினால் அதை நீங்கள் செய்யுளிசை அளபடைன்னா சொல்லணும் ஏன்னா ஓர சிச்சை வந்து செய்யுள் நடுவில் வரக்கூடாது ஆகையினால் அதை நீங்கள் செய்யுளிசை அளபடைன்னு சொல்லணும் அப்போ என்ன உ அடையால் எழுத்து இருந்தாலும் இரண்டே அசைகளாக இருந்தால் அது செய்யுளிசை அளபடைதான் இதுவே மூன்று அசைகளாக இருந்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் அது இன்னிசை அளபடை அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வகையிலையும் புரியும் ஏன்னா பார்த்தோடனே இது செய்யுள் செயலப்படையா இன்னி செயலப்படையான்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அ ஏ ஓ இருந்தால் க சந்தேகம் இல்லாமல் செய்யுள் செயலப்படை உ என்ற எழுத்து வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் நிதானமாக இருக்கணும் அதை பிரித்து பார்க்கணும் ரெண்டே அசைகள் இருந்தால் அதை செய்யுளி செயலப்படைன்னு எழுதிடணும் மூன்று அசைகள் வந்தால் இன்னி செயல்படைன்னு செஞ்சிடணும் ஐயா சரியாயா இப்போ இது உங்களுக்கு எளிமையாக புரியுதாயா இவ் இப்படி தான்யா போகணும் அதாவது செய்தியும் சொல்லணும் பிள்ளைகளுக்கு அந்த எளிமையாக போய் சேர்றது மாதிரியும் சொல்லணும் ஐயா இப்போ மூன்றாவது சொல்லி சேலைவடையை சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் சிரமம்னு சொன்னேன் ஏன் சிரமம்னா அது பொருளுக்காக அளவிடப்படுது என்ன அதாவது சொல் இசை இசைன்னா அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஓசைங்கிற பொருள் இல்லை ஓசைங்கிற பொருள் இப்போ எஞ்சி நிற்பதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுன்னு அர்த்தம் சொல்லிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது அப்படின்னு கொண்டு வரணும் அப்போ பெயர் சொல் வினைய சொல்லாக மாறுவதற்காக அளவெடுத்தால் அது சொல்லிசை அளவடை அப்போ இங்கே பாருங்க இசை நிறைய அளவடையிலேயே பொருள் மாற்றம் இல்லை இன்னிசை அளவடையிலையும் பொருள் மாற்றம் இல்லை ஒரு எழுத்து தான் கூடி அங்கே ஓசை தான் கூடுது ஆனால் இங்கே என்னன்னா பொருளே மாறுது எப்படி பெயர் சொல் வினை எச்ச சொல்லாக மாறுவதற்காக அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளவடை உதாரணம் எங்கே போனாலும் நம்ம தேடுறவர் வள்ளுவர் தானே அவரை விட்டால் நம்ம கதியே கிடையாது அவர் சொல்கிறாரு ஒரு அருமையான திருக்குறள் உரணசை உள்ளம் துணையாக சென்றார் நாலு சீர் உரணசை உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரல் நசை ஒரு சீர் இன்னும் உளேன் இதுக்கு பொருள் சொன்னான் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது என்னென்னா ஒரு தலைவி தலைவனை பிரிஞ்சு வீட்டில் இருக்கா அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தோழி பக்கத்து வீட்டுக்காரிகளுக்கு தான் சும்மா இருக்க முடியாது அங்கே பக்கத்தில் வந்து ஆமாம் என்னாடி ரொம்ப வாடி போயிருக்கிறியே என்ன சமாச்சாரம் என்ன ஏன் அப்படின்றா என்ன பண்ணுறது அந்த மனுஷன் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய நெஞ்சு உறுதியே விருப்பப்பட்டு விரும்பி அவர் என்ன பண்ணிட்டார் தன்னுடைய உள்ளத்தை துணையாக வைத்துட்டு அவர் போயிட்டார் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார் ஆக உரண் நசை உரண்ண நெஞ்சு உறுதின்னு அர்த்தம் நசை என்றால் விரும்பின்னு அர்த்தம் உள்ளம் துணையாக சென்றார் தன் நெஞ்சுறுதியே சிறப்பாக கொண்டு வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டார் வரல் நசை அவர் வருவதை விரும்பி இன்னும் உழை இன்னும் நான் உயிரோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய ஆதங்கத்தை அந்த பொண்ணு சொல்கிறார் இப்போ நமக்கு இந்த பொருள்லாம் பெரிய முக்கியம் இல்லை இருந்தாலும் பிள்ளைய தெரிஞ்சுக்கணும்ல 
இப்போ என்ன அப்படின்னா நசைன்னு அளவிட எடுக்காமல் உரை நசை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒன்றும் பெரிய மாற்றம்லாம் இல்லை நசை அப்படின்னா விருப்பம்னு அர்த்தம் நசைங்கிற சொல்லுக்கு விருப்பம்னு அர்த்தம் விருப்பம்னா அது என்னது அது விருப்பங்கிறது தொழிற்பெயர் பெயர் சொல் அப்போ பெயர் சொல்லாக இருந்தால் உள்ளம் விருப்பம் உள்ளம் துணையாக சென்றார்னு அங்கே அர்த்தமே இல்லாமல் போச்சுல்ல அப்போ பெயர் சொல் என்னவா மாறணும் வினையச்சு சொல்ல எப்படி விரும்பி ஒரு நசை அப்படின்னு அந்த ஈ போட்டால் தான் விரும்பி அப்படிங்கிற வினையச்சு சொல்லாக ஆகும் அந்த அளவடை போடல் என்ன விருப்பங்கிற தொழிற்பெயர் சொல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தொழிற்பெயர்லாம் பின்னால் படிக்க போகிறீங்க அப்போ ஒரு பெயர் சொல் வினை எச்ச சொல்லாக மாறுவதற்காக அது அளவெடுத்திருக்கிறது அப்போ என்ன செய்கிறது அந்த சொல்லின் பொருளையே மாற்றுகிறது ஆகையினால் அது சொல்லி செயலவடை சொல்லின் பொருளை மாற்றுவது சொல்லி செயலவடை அப்படி வச்சுக்கோங்க ஆகையினால் ஒரு நசை உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரல் நசை இன்னும் உளேன் அவர் வருவதை விரும்பி நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இல்லையா அப்போ விருப்பம் என்ற தொழிற்பெயர் சொல் விரும்பி என்ற வினையச்ச சொல்லாக மாறுவதற்காக இங்கே அளபடுத்திருப்பதனால் இது சொல்லிசை அளபடை அப்போ உயிரளபடைகளில் உயிரளபடையில் இசை நிறை அளவடை அல்லது செயலிசை அளவடைங்கிறதுல பொருள் மாற்றம் இல்லை அது ஓசை நிறைவு செய்வதற்காக வருகிறது இன்னிசை அளவடையில் பொருள் மாற்றம் இல்லை ஆனால் இனிய இசைக்காக வருகிறது ஆனால் சொல்லிசை அளவடை என்றால் அது பொருளிலே மாற்றம் செய்வதற்காக வருவது ஆகையினால் இந்த மூன்று அளபடைகளையுமே நீங்கள் சேர்த்து உயிரளபடை என்று சொல்ல வேண்டும் அப்போ உயிரளபடை என்றால் என்ன அந்த உயிரளபடை வகைகள் என்னென்ன அந்த வகைகளுக்குள்ளே வரக்கூடிய இலக்கணங்கள் என்னென்ன அவற்றுக்குரிய எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்ன என்று நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் எளிமையாக அளபடையை கடந்து விடலாம் எந்த அளவடையை உயிரளவடையை கடந்து விடலாம் சரியா